大家好，我是阿光。俗话说，豆腐豆腐越吃越富。今天豆腐分享一道好吃的家常美食。我们首先准备两块嫩豆腐，切成厚片。今天的豆腐我们稍微的切厚一些，这样方便下一步的操作。全部切好，放在准备好的碗中。接下来我们再准备一个小碗，往碗中打入两个鸡蛋。有条件的，我们最好是挑选土鸡蛋，然后用筷子充分的搅拌一下，使所有的蛋黄和蛋白充分的糅合在一起。搅拌鸡蛋的时候，我们一定要朝太阳下山的方向搅拌，这样才能够搅拌的更均匀一些。搅拌两分钟左右，搅拌成视频中这样就可以了。接下来，把所有的鸡蛋液全部淋在豆腐上面。接下来，我们再准备几朵新鲜的香菇。我们把香菇把切下来。其实，香菇把也不要直接扔了，可以来晒干炒肉吃，也非常的美味。接着，我们再来把香菇清洗一下，因为香菇的表面难免有一些细菌或者是杂质。我们要往里面加入一大勺的食盐，然后加入多一点的清水。香菇的结构比较复杂，表面凹凸不平。所以我们要像视频中这样，用手在香菇的表面搓洗，这样才能够把香菇清洗得更干净一些。清洗完第一遍之后，我们就直接捞出来，放在干净的清水中，再次淘洗两到三遍，充分的把表面的一些食盐和杂质全部淘洗干净。接着我们再来改下刀。今天的香菇我们千万不能切太薄，大约在一个硬币的厚度就可以了。如果切太薄的话，那样做出的成品不好看。当然也不能切太厚，如果太厚的话很难入味。全部切成视频中这样，放在提前准备好的碗中备用。接着我们准备两到三个青辣椒，首先把辣椒蒂切下来，然后对半切开。这种青椒没有什么辣味。如果是喜欢辣一点的，也可以用螺丝椒来替代。我们要把里面的辣椒籽和辣椒瓤全部处理干净。全部处理干净以后，我们再把青椒切成大约两公分左右的菱形块。全部切好以后，放在提前准备好的碗中备用。接下来准备一小把去皮的大蒜，先切成薄片，然后再剁成稍微细一点的蒜末。全部切好以后，放在提前准备好的小碗中。接下来准备一小块去皮的老姜，先切成薄片，然后切成姜丝，最后全部切成姜末。切好以后和蒜末放在一起。接下来，我们再准备一把清洗干净的香葱。首先把葱白切成稍微短一点的葱花，全部切好，和姜蒜末放在一起。接下来，准备几个小米椒，切成小圈。小米椒可以增加辣味，同时还可以搭配颜色。全部切好，放在准备好的小碗中备用。接下来，我们再来调个碗汁，空碗中加入一大勺的生抽。然后加入大半勺的食盐，接着加入小半勺的鸡精，然后加入少量的胡椒粉，最后加入小半勺的玉米淀粉或者是土豆淀粉，加入小半碗的清水，把所有的调味料完全化开。提前调好料汁，也是节省炒菜的时间。我们在炒菜的时候也不会手忙脚乱。搅拌均匀，放在一旁备用。下面我们开始制作，起锅，加入少量的菜籽油。接着，我们把每一块豆腐都像视频中这样裹上鸡蛋液。油温烧热以后，我们把裹上鸡蛋液的豆腐放在锅中。我们要提前把豆腐煎制一下，全程可以蒸小火，慢慢的煎制。我们要把两面都煎至金黄。亲爱的朋友们。视频都看到这里了，借您花菜的小手点个赞再走呗。您的每一个点赞留言都是我前进最大的动力，非常感谢您一直以来的支持与鼓励。把所有的豆腐
剪制成视频中这样，两面金黄。把煎好的豆腐放在提前准备好的盘中备用。接着炼起锅，加入少量的食用油，油温烧热以后，下入切好的葱姜蒜、小米椒，开小火煸炒，充分的把葱姜蒜炒出香味，把小米椒炒出辣味。接下来。把切好的香菇也倒在锅中，我们要开大火，充分的翻炒均匀，把香菇表面的水分炒干。这个过程大约在一分钟左右。很多朋友喜欢把香菇焯水，其实焯过水之后的香菇营养很容易流失。像视频中这样，充分的把香菇表面的水分炒干，炒出香味。接下来加入小半碗的温水。接着，我们把煎好的豆腐全部倒在锅中，把调好的料汁也倒下去，稍微的翻动一下，使所有的调味料完全化开。其实，豆腐要好吃，我们要稍微的焖煮一会儿。开大火，把锅里面的汤汁烧开，然后靠上锅盖，我们开小火，慢慢的焖煮两分钟左右，这样做出来的豆腐才更加的入味。时间差不多了，打开锅盖看一下，哇，好香啊！整个厨房都是豆腐和香菇的香味。接着，把切好的青椒片也倒在锅中，稍微的翻炒均匀，把青椒片炒至断生。如果有条件的，也可以加一些瘦肉在里面，像视频中这样，大约焖煮一分钟左右。接着把切好的葱段也加在里面，再次翻炒均匀，充分的把香葱炒出香味。这里我们炒制的时间就不需要太长，稍微的翻炒几下，炒成视频中这样就可以出锅了。一道营养又美味的香菇炒豆腐就这样做好了，是不是非常的简单？如果你也喜欢，就赶紧收藏起来试试吧。这样炒出来的香菇鲜嫩爽滑。豆腐鲜香入味，主要是操作还十分的简单。豆腐和香菇搭配在一起，营养十分的全面。不管是用来招待客人，都是非常的有面子。如果今天的视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。另外，头像还可以看到更多家常菜制作视频。好了，今天的视频就简单的分享到这里了。我们下个视频再见吧，感谢大家耐心的观看。